Всемирная организация здравоохранения считает тревожной тенденцией рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели. В Азербайджане ежедневно от коронавируса уходят из жизни около 30 человек. С чем связан рост смертности? Поговорим об этом с нашим гостем на прямой связи со студией CBC, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик Экоэнергетической академии Азербайджана, руководитель лаборатории Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Михайлов. Господин Михайлов, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, ну, с чем же связан э, рост смертности во всем мире от коронавирусной инфекции? Ну, прежде всего, он связан с тем, что количество людей, которые встретились с этим вирусом, оно увеличило. Большое, увеличило большие цифры, и с этим связан рост. Ну, видимо, существуют еще какие-то причины, которые вызывают. Возможно, варианты вируса, но, скорее всего, я думаю, что это вот такой чистый рост, который мы, смертность вообще, она возникает через какое-то время. И вот эти подъемы, которые были, они, конечно, приводят к увеличению роста смертности тех, кто заболел. Потому что сейчас достаточно э, научились уже бороться с этим заболеванием и, как бы так сказать, грубо сказать, тянут этих больных для того, чтобы все-таки они выздоровели. Но это приводит, к сожалению, еще к смерти. Это первое. Второе, к сожалению, нет у нас абсолютно эффективных и противовирусных препаратов пока. А вот как раз хотел спросить о процессе иммунизации, вакцинации. Вот из Израиля приходят очень оптимистичные новости. У них вакцинировано большое количество, ну, большая часть населения, и там упала и заболеваемость, и смертность. Может ли пример этой страны стать ну, таким позитивным э, примером для других стран? Конечно, конечно, он может стать и наверняка станет. И а, пока человечество из прошлого опыта, из опыта борьбы с такими инфекциями, как грипп, другими инфекциями, в общем-то считает, что вакцинация является одним из наиболее важных способов, чтобы защитить людей от коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, вот надежда на массовую вакцинацию, она есть. Мало того, появляются разные данные. В частности, вот известно, что, к сожалению, коронавирусная инфекция, после того, как человек выздоравливает, она еще может продолжаться. Достаточные осложнения могут быть и люди ощущают слабость, другие проявления нехорошие. И вот здесь появилось несколько работ, они робки, они еще, так сказать, надо накопить материал, что вот так называемая long коронавирусная инфекция, длительная, которая протекает, те люди, которые вакцинировались, вакцинировались вакциной, уже после того, как переболели, через какое-то время, то у них это проходит гораздо быстрее. Такие маленькие позитивные примеры, они очень важны. Но еще раз я хочу подчеркнуть, что современная медицинская наука, она основывается на принципах доказательной медицины. Поэтому здесь можно только строить какие-то выводы и иметь или оптимистические э, проявления этого, или пессимистические, только имея надежные результаты, которые прошли экспертизу и которые опубликованы в прессе. Скажите, ну вот у нас в Азербайджане тоже идет процесс иммунизации населения. Как привлечь людей все-таки активнее вакцинироваться и как развеять какие-то их сомнения и страхи по поводу э, вакцинации? Здесь единственный только способ есть, как это привлечь, это давать правильную, правдивую информацию о вакцинации. Ничего не скрывать, не э, говорить, что ребята все вперед на вакцинацию, сейчас все будет хорошо, мы уколимся. Все пройдет. Бывают и осложнения, бывают люди, которые провакцинировались, они могут заболеть, если они находились в инкубационной периоде или прошло не до первой недели после вакцинации, когда еще не вырвались антитела. Только правда, только убеждения, только примеры, такие как Израиль, другие страны. Я не сомневаюсь, что Азербайджан находится на абсолютно правильном пути. И объяснение людям, что вакцина – это благо. Но человек сам должен принять решение. Очень важна мобилизация всех сил общества. Это врачей, которые четко знают, что без вакцинации мы не сможем выйти из положения. Это средства массовой информации. И э, здесь человек, вакцинация, 
она добровольна, как в России, так я знаю, что и в Азербайджане. У вас достаточно много хороших специалистов, которые могут это разъяснить. Больше передач, больше информации. Но в то же время не надо перегрожать людей. Должна быть, должно быть доверие к медикам, которые есть. К сожалению, у нас в стране и, по-моему, в Азербайджане определенные изменения, которые были в здравоохранении, они привели к... Это во всем мире так произошло привели к негативным последствиям, и когда случилась вот эта пандемия, мир, по большому счету, оказался в полной мере не готов противопоставить себя этой инфекции. И у людей падает доверие вообще к медицине. Вот возвращение этого доверия, возвращение того, что появление вакцины, надо понимать, это благо, оно очень быстро разработано, быстро внедрено, и здесь могут возникнуть Возникают вопросы, и надо давать объективную информацию. Информацию должны давать специалисты. Вы знаете, когда началась только эпидемия, пандемия коронавирусной инфекции, Владимир Владимирович Путин сказал очень такую правильную, на мой взгляд, фразу. Все мы теперь вирусологи и эпидемиологи. К сожалению, это не так. И вирусологи, и эпидемиологи – это люди, которые определенным образом учились. Большинство людей – ну, не хочется говорить, старое поколение, старшее поколение, жило в Советском Союзе, где была прекрасная система госсоциальной пятнадзора и здравоохранения. Это была гордость нашей страны, Советского Союза, вот эта система. И опыт есть, и давайте прислушиваться к специалистам только через правду, только через информированность населения, только доверие, не уходить от вопросов, которые могут казаться неприятными вопросами, сложные, о возможных проявлениях, о возможных, как это влияет на потомство, как это влияет, как это проходит. Все это надо разъяснять спокойно, тихо, настойчиво, но надо разъяснять. Не э, кидаться на такое, все на вакцинацию, это не пройдет. Только через объяснение, только через правду можно это победить, эту пандемию. Спасибо, господин Михайлов. Я благодарю вас за комментарий и за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню о коронавирусной инфекции и о процессе вакцинации. Мы говорили с доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Михаилом Михайловым.